que tenemos aquí en el estudio, al médico veterinario zootecnista, amigo de Cadena Sur y amigo también de las mascotas, el doctor Gamaliel Pérez Jiménez, con quien vamos a hablar acerca de los primeros auxilios en las mascotas. Gamaliel, bienvenido nuevamente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Primeros auxilios en las mascotas, uno dice, ¿qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? o ¿Cómo se hace eso? ¿O ¿Se le da respiración de boca a boca? ¿Qué pasa? Cuéntanos, por favor. Pasa lo mismo que en los humanos, es eh, reanimación cardíaca, eh, darles aire de boca a boca exactamente, todo dependiendo el qué es lo que desencadene ese, ese problema o esa respuesta que estamos teniendo en ese momento. Okay. Lo más común, lo más común son las intoxicaciones principalmente, sea por planta, sea por algún animal ponzoñoso, sea por algún otro insecto de cualquier tipo, puede crear respuestas, hasta el mismo alimento puede crear una respuesta alérgica. Pero dicen que las, los animales, ellos mismos, se, ¿cómo se dice? Se comen plantas para depurar su organismo, algo así. ¿Cómo, cómo distinguir una intoxicación real de algo que ellos mismos estén provocando? Es que normalmente no es que ellos consuman plantas en sí nada más porque sí. Uh -huh. Si no ellos consumen porque tienen un malestar estomacal oh. Muchas veces nos pueden indicar algún eh, Los retorcijones que nosotros conocemos Ellos también tienen espasmos eh, En veces también los parásitos Entonces ellos consumen esas plantas Para tratar de cubrir ese problema que están sintiendo O sea, no nada más porque si van a consumirlo Entonces si ya nos está indicando esa parte de nuestra mascota Hay que darle atención para eh, desparasitación Algún problema que tenga en la pancita Cualquier situación eso desde un principio nos está marcando algo. ¿Cuándo ocurren esos accidentes? Cuando tenemos plantas tóxicas principalmente. Aquellas que producen leche. Hay eh, una planta que todos tenemos porque aguanta para interiores. No es necesario tener luz solar ni nada de ello. Que es la difembachia. Esa es muy tóxica porque tiene eh, oxalato de calcio. Y puede crear hasta paros cardíacos. Ya en esa parte pues es una intoxicación muy grave Que ni con reanimación ni con aire de boca a boca Podemos regresar a la mascota Ah caray Entonces debemos de tener cuidado el, el, Cuando llegue un, un problema en una situación En la que necesitemos un, unos primeros auxilios Ver qué es lo que desencadenó ese tipo de problema Perfecto, entonces vamos a reiterar De manera general entonces ¿Qué tipos de mascotas que tengamos en casa pueden recibir estos primeros auxilios? Principalmente perros, gatos, porque son las especies domésticas más comunes, pero hay veces que también en aves, en hámster o en algunas otras mascotitas pequeñas también podemos, no siempre, pero sí se puede. Correcto, vamos ahora a los síntomas que veamos que podamos aplicar esos primeros auxilios. Pues normalmente lo más común es llegar a encontrar a la mascota tirada y que no está respirando. Ese es lo más común. Lo que tenemos que hacer ahí, obviamente no tenemos tiempo y nosotros como propietarios nos vamos a exaltar, nos vamos a alterar, porque pues nuestra mascota está eh, perdió la conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero y antes que nada, es un poquito difícil, pero tener la calma para poder sacar adelante el problema. Lo primero, ver qué fue lo que desencadenó. Si podemos nosotros ver qué es lo que desencadenó ese problema, dar la atención en ese momento. Dos, si de plano la mascota no respira, pero nosotros vimos que ya dejó de respirar, hay que darle reanimación para no dejar que los órganos dejen de funcionar y vayan a tener un colapso. Tres, llamar al médico veterinario de confianza para que atienda el caso acorde al problema que se está presentando. De esos tres puntos, los dos primeros son del propietario. El número uno, conservar la calma, bueno, igual que con los humanos, ¿verdad? Si pasa algo, igual hay que estar tranquilos para actuar bien. La segunda parte, ¿cómo reanimas a un perro o un gato? La reanimación siempre se hace de esta manera, poniendo Ajá. los brazos, para no lastimar con los dedos, no ponerlo sobre el pecho y no lastimar. En esta parte hacemos una, una, eh, ahora sí que una, una parte plana y vamos a presionar en el pecho. Ahí ya tenemos que hacer la reanimación. Cuando de plano ya dejaron de respirar, vamos a dar de dos, dependiendo de la talla también. Si son tallas pequeñas, cinco pulsaciones, cerramos el hocico y echamos aire. Muchas veces quienes no tenemos asco, quienes ya tenemos experiencia, podemos agarrar y directo a la, a la, a la naricita, ¿vale? Y echamos aire, damos nuevamente reanimación, echamos aire, 
reanimación, sí. así podemos hacerlo, no por más de 15, 20 minutos. Si vemos que no responde 15, 20 minutos, ya tenemos que tener el contacto, ya tenemos que ir en camino hacia el veterinario para que le dé atención en caso de que fuera ocasionado por intoxicación o por algún otro accidente, porque también se ocasionan por accidentes. Yo diría que paralelamente, ¿no? O sea, paralelamente a que ya lo está reanimando, ya estás llamando. Así es. Mejor, para que no responde, pues ya tienes en la línea al especialista. Ahora estamos viendo las imágenes, porque eso te quería preguntar, ¿cómo pones al perro para poder...? ¿Dónde está su corazón? Es más, los perros tienen corazón, ¿sí, verdad? Sí, claro. Ah, bueno. Es que hay algunos que son muy bravos, te muerden, pero bueno. Muchos tenemos la idea errónea de que el corazón está del lado izquierdo. No está del lado izquierdo en ninguna de las especies. Está, ahora sí que un poquito más inclinado a la izquierda. Pero no está exactamente del lado izquierdo. ¿Esa está es la posición correcta? Así es, esta que estamos viendo en pantalla es la posición correcta. Es lo que les decía con las manos, entrelazarlas para poder eh, nosotros hacer la reanimación. Y tiene que ser profunda porque muchas veces nada más nos recargamos poquito pensando en que vamos a lastimar a la mascota. El chiste está en llegar al corazón o a los pulmones en caso de que fuera alguna reanimación cardiopulmonar. El, el que jale aire El sacar aire para que vuelva a jalar Por eso es que nosotros presionamos, sacamos aire Para que vuelva a jalar y tenga el funcionamiento Que hace de, eh, de sacar eh, Introducir aire ¿Y el gato es la misma posición? La misma posición Aunque en gatos es un poquito más difícil Porque en veces ellos reaccionan Y por la reacción que pueden tener eh, Llegan a rasguñar o a morder En veces hay que tener cuidado también con eso aunque sea tu gato consentido y Aunque tu gatijo. Aunque sea. Hemos tenido pacientitos que nos dicen, no, eh, tú inyectalo, hazle lo que tengas que hacerle, no hace nada. Y pum, resulta que los muertos los rasguñan. Sas. Aunque sea su consentido. ¿verdad? Sí, claro. Caray, bueno, pues qué interesantes recomendaciones para quienes tienen mascotas en casa, primeros auxilios. Y también hay que hablarle o no. Muchas veces sí, aunque, eh, pues, como están en un choque, no tienen una respuesta. Mm. Por eso es lo que yo decía, hay que tener en cuenta qué es lo que está ocasionando esa respuesta de inconsciencia. Una intoxicación, un accidente, hay veces que se caen de la azotea, hay veces que los atropellan, se les atoró algún juguete que estaban teniendo este como juego, se les atora hasta la misma comida, entonces hay que tener cuidado. Eso es muy interesante. Ahora, ¿y hay que tener algo en casa o eh, no hay otra cosa que podamos contar más que la reanimación en su momento, haciéndola manualmente? Cuando son reanimaciones eh, por algún problema accidental, por algún juguete que se les atoró, pues lo ideal es buscar atención para que se saque ese problema por cirugía, por lo que sea, si es un problema interno. Pero si es un problema de intoxicación, eh, verificar de dónde viene, si le picó algún insecto ponzoñoso, si eh, se intoxicó con alguna planta, si se intoxicó con alguna planta y no han pasado 20 minutos, lo ideal es recomendar el que se induzca al vómito. Por eso, repito, todo depende de qué es lo que ocasiona el problema. Se induce al vómito, puede ser con agua oxigenada, puede ser con agua muy cargada de sal, se les aporta vía oral y es lo que va a hacer que vomiten. Después de haber vomitado, hay que aportarles carbón activado, el cual eh, podemos conseguirlo en farmacia, o podemos nosotros hacerlo a partir de una tortilla o un pan quemado. Este carbón activado va a tener el efecto de absorber las micotoxinas y esto va a ayudar a que nos dé tiempo buscar ayuda veterinaria, oh. porque esto es una intoxicación. Las otras cuestiones más graves, si fuera algún animal ponzoñoso, lo ideal y lo que deberíamos de tener como botiquín en casa, así como tenemos para nosotros humanos, es el histafín, que es un antihistamínico a base de difenidramina, que detiene un poquito la respuesta a las intoxicaciones o alergias, así como de hexametasona, porque lo primero que pasa cuando hay una intoxicación es inflamarse venas arterias y por eso es que dan los paros cardíacos. Perfecto, y aprender a ponérselas, ¿no? También. Pues hasta eso es fácil, pero hay que tener cuidado en las piernas. ¿Por qué? Porque en veces pasamos a tener eh, tendones, venas, arterias y podemos ocasionar problemas. Sale pequeños. peor la cosa. Exacto. Estábamos bien también cuando tienen un objeto atorado ahí en la pantalla. Uh -huh. A ver, porque pongan la... Vamos a... Ahí está, ahí está. Ahí está. Es lo que decíamos, eh, por ejemplo, ahí nos está mostrando que en vías respiratorias, eh, principalmente es por juguetes o comida. Uh -huh. Entonces hay que ponerlo en una posición con la cabeza hacia abajo, presionar en la panza para ver si puede salir. En caso contrario de que no saliera de esa manera, podemos voltearlo con las patas hacia arriba y presionar en la parte del cuello hacia la boca, si es que tiene ahí la pelota o algún juguetito atorado. Si de plano no podemos sacarlo porque hay veces que se puede llegar a atorar, 
eh, es recomendable la cirugía. O sea, ya en casos graves la cirugía o sedarlo para poder meter algunas pinzas y sacarlo mediante una intervención. Y me estoy imaginando que si eso pasara en alguna casa, pues la histeria de todos, ¿no? Sí, ¿Qué claro. le está pasando? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muchas Por veces eso. no se dan cuenta qué es lo que está pasando hasta que se abre el hocico. Uh -huh. Pero como está en el choque, es lo que decía, hay veces que no podemos eh, ver qué es lo que está ocasionando el problema, porque el animal se tira, patalea, eh, muerde, no podemos abrir el hocico en caso de que fuera algo atorado, no podemos abrir el hocico, ¿por qué? Porque pues está mordiendo. Hay veces que es necesario sedarlos para poder sacar lo que tienen otro lado. Así es, caray, qué situación. Pues muchas gracias por estos consejos, Gamaliel. Y desde luego, en caso de que la situación esté muy complicada, pues hay que llamar al especialista. Regálanos tu número. El, nuestro número. Y antes de, de, de pasar a lo último, tengan cuidado en que si es una intoxicación, no automedican a las mascotas. Lo primero que hacen es aportar leche, café, limón, eh, Huevo, bueno, no sé qué tanto les dan, que porque supuestamente eh, va a ayudar a que se. se Como si fuera humano, pues. Exacto. No hay que automedicar porque eso acelera la absorción del tóxico. Si es que consumieron algo, eh, vamos a meterle huevo, vamos a meterle leche, lo que sea, y eso va a absorber eh, mucho más rápido el tóxico porque le estamos metiendo cosas a su, y este, a su estómago y la intoxicación se va a acelerar. Lo ideal, y si quieren hacer algo por ello, es únicamente aportar carbón activado y con eso va a ser más que suficiente y buscar la ayuda necesaria. Si requieren algún tipo de urgencias, eh, estamos, hay muchos compañeros que estamos trabajando a las 24 horas pero hay que tener en cuenta porque vemos muchos propietarios que pensamos que una urgencia es porque ahí se le, le tocaba la vacuna antier y ya quiero aplicarla ahorita y ya es una urgencia no, no es una urgencia una urgencia es cuando se compromete la vida de la mascota cuando la vida de la mascota está en riesgo ahí son las urgencias una cesárea, un accidente eh, algún problema de ese tipo si ya la mascota ya estuvo enferma 3, 5 días ya la llevó con otro compañero no, claro. no, este, no vio una respuesta por la mascota eso ya no es una urgencia únicamente es cuando la mascota está en riesgo y pues obviamente tenemos que dar atención igual que en el seguro social ¿no? Va, sí, ¿qué claro. tiene? tengo un tos y me duele, ah, eso no es urgencia, váyase y pida su cita, ¿no? Sí. Algo así, algo así, para entender. Llega un atropellado y pues no van a atender primero a la que tiene todos, a la que es. lleva atropellado, obviamente. Definitivamente, muy Entonces, buena observación. Eh, pues, ya saben, estamos al orden de Tlaquitenango. Nuestros números de urgencia 734 127 eh, 48 53 y 734 138 71 89. Oye, Gamaliel, y si sale la mascota con estos, eh, esta atención, estos primeros auxilios que has comentado, ¿es necesario igual llevarla al veterinario o ya se puede quedar así? Es que muchas veces es lo que yo comentaba, que se desencadenan de algo. Hay muchas veces que eh, algunos compañeros damos diagnósticos, pero no sabemos de explicarle al propietario el por qué o de qué se desencadenó. Por ejemplo, muchas veces dicen, tiene un problema renal, tiene un problema que no puede orinar, Sí, pero que lo desencadenó. Ya. Entonces, hay que ver también en esta parte que ya vimos que sí salió, que ya respiró, pero ¿qué fue lo que lo desencadenó? Porque puede volver a pasar. Exacto, hay que ver, pueden ser problemas de encefalopatías, algún problema patológico cerebral, neuronal, lo que sea, o algún problema sistémico, en hígado, corazón, pulmón, riñón, algún problema puede estar ocasionando esa respuesta. Entonces, si ya salió de ese problema, ya podemos con más calma buscar ayuda o... Si ya salió en ese momento, pues esperarnos al otro día, si no tenemos algún veterinario de urgencia, esperar al otro día, pero al otro día de primera hora, pum, llevarlo a que se revise para ver qué ocasiona ese problema. Claro, incluso podemos haber llevado una planta nueva a casa, ¿no? Y eso Así puede es. haber sido el detonante. Así qué es. interesante, pues muchas gracias a Gamaliel por esta información, ya ahora usted la sabe también, cuide a su mascota, ahí está la posibilidad de darle los primeros auxilios en caso necesario, eh, y si es urgencia, pues de inmediato hay que llevarla al veterinario. ¿Algún último comentario? No automedicar a las mascotas, no meter cosas cuando estén intoxicados, porque es lo primero que hacen, acelerar la muerte de la mascota, así de simple. Gracias Gamaliel, excelente orden. día. Gracias, igualmente.